la vie nomade. Il y a des fois que tu te poses plein de questions. Est-ce que je viens choisir Où est-ce que je vais Pourquoi je fais ça Et tout d'un coup, tout arrête et tout te dit. Hey! Hey! Mais pourquoi il y a tellement de chiens Moi, c'est Mia. Et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer des gens inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Et si tu ne vas pas trouver ça qu'il faut faire pour être le voyageur parfait Mais au moins, on va rigoler un peu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo là où je vais te raconter pourquoi j'ai choisi un poids lourd pour vivre la vie nomade. Mais avant de te raconter ma histoire d'amour avec Patrick, je voulais vous remercier. Parce qu'il y a quatre vidéos, je me suis lancée dans cette nouvelle aventure de partager tout ça en français avec un père horrible parce que je ne suis vraiment pas sûre de mon français. Mais aujourd'hui, grâce à tous vos commentaires, votre message et tout l'amour que vous m'avez donné, même si je trouve que toujours mon français il est horrible, je suis vraiment content d'avoir donné ces pas. Donc merci beaucoup les amis parce que je suis beaucoup, beaucoup moins mal à l'aise en parlant français en public. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un parti de Patrick de laquelle je ne suis pas forcément super fier, mais c'est un des de grands raisons pour laquelle j'ai choisi un camion comme véhicule pour l'aménager. Et aussi, je vais vous raconter comment je suis arrivé jusqu'à là, parce que Patrick, c'est mon premier véhicule, mais j'ai voyagé déjà avant de l'avoir rencontré. Commençons par le début, parce que je n'étais pas toujours nomade. Avant de commencer le voyage, j'en avais un travail, j'en avais une maison, j'en avais des amis, j'en avais tout ça que je voulais. J'en avais vraiment une belle vie. Mais un jour, par hasard, j'ai rencontré des voyageurs nomades qui ne savaient vraiment rien, mais ils en avaient plein des histoires à raconter différentes dans des différents pays avec des gens, plein d'inspiration pour moi. Après avoir réfléchi beaucoup et avoir entendu toutes ces histoires, ça m'a fait quelque chose dans moi qui m'a fait me sentir super vite. Et euh, sans réfléchir des fois, j'ai acheté un billet pour moi et ma meilleure amie pour aller à Amsterdam. À l'époque, il y a déjà plein de, de voyages comme ça, en sac à dos, aller-retour, mais j'ai retourné toujours à ma routine là où j'habitais. Mais dans ces voyages, on a eu vraiment un déclic et dans le vol de retour, on a décidé qu'on ne voulait pas forcément retourner à notre routine et qu'on voulait aller à Amsterdam pour commencer depuis là-bas notre voyage ensemble. Et c'est comme ça que j'ai décidé de tout quitter et partir en autostop jusqu'à Amsterdam avec ma chienne. Sauf que je suis arrivé un an plus tard parce qu'entre temps, ils sont passés mille choses. J'ai rencontré plein de personnes différentes, j'ai visité des endroits merveilleux. Et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec la vie nomade. J'ai voyagé pendant trois ans en sac à dos en faisant d'autostop avec ma chienne. Et ceux-là qui me connaissent déjà un peu, ils savent que je suis vraiment amoureuse des de animaux et surtout des de chiens. Donc pendant ces trois ans de voyage, ma famille les a beaucoup agrandi et j'ai fini pour voyager avec trois petits toutous dans mon sac. Oui, c'était la galère. Mais franchement, j'ai réussi et j'ai fait presque demi-Europe avec eux. Après ces trois ans de voyage avec les chiens, il y a un moment parfait parce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment fatigué. J'ai rencontré quelqu'un de très spécial pour moi et j'ai commencé pour la première fois à tester la van life. On a beaucoup voyagé, on a fait la Grèce, le Maroc, l'Italie. On a refait le tour de l'Europe presque. Et là, après beaucoup avoir réfléchi, j'ai pensé que je voulais aussi un véhicule. Donc je me suis mis à rechercher le véhicule de mes rêves. Quand tu n'as aucune expérience avec des véhicules, c'est vraiment difficile de savoir c'est quel le véhicule de tes rêves. Mais ce que je savais, c'était qu'il y avait des besoins. 
Si j'ai réfléchi à une chose pendant toutes ces années de voyage, c'est que j'aimerais offrir à mes chiens une place confortable, un endroit où se réfugier en cas de besoin et surtout une niche où pouvoir vieillir et se sentir en sécurité. Donc la priorité ou ma priorité à l'air de choisir un véhicule, c'était d'avoir vraiment la place. La deuxième chose que je ne savais pas avant, mais que j'ai appris pendant les premières années que j'ai fait les van life, et que c'est vraiment important et que vraiment beaucoup de monde il laisse passer, c'est les moteurs. Parce qu'on se centre souvent dans l'esthétique d'un véhicule au lieu de le choisir pour les moteurs. Et je pense que c'est une grosse erreur pour que l'esthétique, on peut toujours la donner après. Mais vraiment, il faut donner l'importance au moteur pour que finalement, c'est ça qui va faire traîner votre maison avec vous. Si vraiment vous voulez avoir le style de vie nomade, vous devez complètement oublier l'électronique dans votre véhicule. Et je sais que je le répète souvent, mais c'est vraiment important parce qu'on va sortir d'Europe, on va commencer à voyager dans des pays là où les mécaniques se trouvent beaucoup plus difficilement, surtout quand il y a l'électronique dedans. Deuxième chose, c'est qu'on peut commencer à faire la mécanique nous-mêmes. L'électronique, elle est très complexe. Nous, on n'a pas la capacité parce qu'on n'a pas les bagages qu'ils utilisent pour eh, réparer notre véhicule. Mais quand c'est juste mécanique, et je vous le dis moi, que je n'avais aucune idée de faire la mécanique, même pas d'un vélo, j'ai appris à faire la mécanique de mon camion. Parce que les pièces ils sont grandes, même s'il faut être un peu fort, je ne suis pas trop. On arrive à le faire. On ne va pas trouver toujours les pièces qu'on a besoin eh, partout. Donc, moi, dans ma expérience, j'ai vu que, par exemple, Man, Mercedes, c'était des marques qu'on trouvait assez partout et facilement et à bon prix. Donc, je pense que ça aussi, c'est une caractéristique qu'on doit avoir en compte à l'heure d'acheter un véhicule. Un autre des caractéristiques pour laquelle j'ai choisi un poids lourd, c'est qu'en avant de tester la van live, je me rendu compte que la puissance du moteur, c'était très important. Parce que sinon, dans les pentes, on rentre. Un camion, il est fait pour rouler, donc il est puissant, il est fait pour faire plein de kilomètres. Mon poids lourd, il a presque un million de kilomètres. Un million de kilomètres Vous vous imaginez Donc la durée de vie d'un camion, elle est beaucoup plus grande que la durée de vie d'un fourgon. Les camions, ils sont faits pour rouler. Ils sont des véhicules très puissants, avec beaucoup de cheveux pour pouvoir transporter la charge qui sont derrière. Mais malgré que les camions, c'est le véhicule qui consomme le plus, ils consomment moins que Parfois, on pense. C'est vrai qu'il y a des camions qui consomment énormément, mais pour exemple, les miens, ils consomment entre 17 et 20 litres au 100 km, ça dépend de la route que je prends. Pour aspirer un bille 100% nomade, une des choses les plus importantes, c'est d'être autonome. Et les premières choses que tu dois être autonome, c'est autonome en électricité. Donc pour moi, une des choses les plus importantes, c'était d'avoir un surface de toit assez suffisant pour pouvoir répondre à mes besoins électriques. Moi, j'avais clair que je voulais faire moi-même les camions, donc je voulais pouvoir alimenter toutes les machines qu'on a besoin pour construire un camion avec mon système électrique. Mais s'il y avait une chose claire pendant toutes ces années de voyage, c'est qu'il y en avait quand même des petits conforts de la vie de tous les jours qui me manquaient, comme pouvoir prendre une douche chaude ou pouvoir faire des gâteaux parce qu'il adore cuisiner. Mais surtout, il y en avait des affaires qui me manquaient parce que moi, je suis quelqu'un de très créatif, très sportif, mais surtout, j'ai une passion que c'est le cirque. Et comme vous pouvez comprendre, tout ça, il ne rentrait pas dans son sac. Même si je n'ai ouvert en pensant que je voulais acheter un camion alors que je n'avais même pas le permis voiture, je voulais acheter un camion pour pouvoir profiter au 100% de la vie nomade et surtout pour pouvoir mettre mon équipement de cirque dedans. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que mon corps, c'est une chose que je ne suis pas fière parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et ce n'est pas toujours ordonné comme j'aimerais. Mais il y a les choses de que je suis plus fière d'avoir dans mon camion que c'est avec ça que je peux faire plein de trucs cool que vous allez voir aujourd'hui. Donc, madame, messieurs, bienvenue à la cour de Wandering Tartes. Ne jugez pas, je vous ai dit déjà qu'il y avait trop de bordel, mais je vous promets que chaque chose il a une, une utilité et que je l'utilise très souvent. Dans le coffre, il y a les bouteilles de gaz, tous les outils avec ceux-là que j'ai construit le camion, parce que, comme vous pouvez imaginer, je n'ai pas une autre maison que ce n'est pas Patrick. Donc, tous les outils que j'utilise pour réparer le camion, ils sont dedans. Tous les outils pour réparer le moteur, ils sont dedans. 
llené de chaises pour la plage, llené de choses pour les plantes, llené un gonflable pour la plage, llené un parti de mon système électrique, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des casques de moto parce que normalement on a un moto ici derrière. Où est-ce que tu vas là Hein Où est-ce que tu vas Dans son fil de bas <rire> Faut pas être très grande hein Ouh. Et vous allez vous demander Mais c'est quoi tout ce bar Mia Tu vas vendre des métal Non, il va pas vendre des métal non Mais non, c'est la part la plus compliquée on a monté là-haut, il prend ce triangle que vous voyez là, là-haut, de ça, on doit le descendre. En plus, il est sanglé et tout. Ah oui, qu'il est sanglé, sinon comment tu veux qu'on roule avec ça là-haut Bah, en Patrick, il n'y a pas d'escalier, donc on fait la technique des singes. Tout monte sans chaussures et tout accroche à au toupet. dans un camion, c'est une aventure incroyable qui m'a permis de trouver la liberté que j'ai cherchée. C'est une vie minimaliste, sans attache, sans limite. C'est une vie où je peux être moi-même sans savoir me soucier du regard des autres. C'est une vie où je peux vivre mes rêves et réaliser mes aspirations les plus profondes. J'ai choisi de vivre pleinement chaque instant, de ne pas laisser passer une seule opportunité, de ne pas me contenter avec une vie qui ne me correspond pas, de suivre mon propre chemin. Vivre dans un camion, c'est un vie où l'on apprend d'apprécier les petites choses de la vie, à être reconnaissant pour ce qu'on a et de ne jamais cesser de s'émerveiller d'avoir de ça que la nature nous offre. C'est faire partie d'une communauté unique, de personnes toutes différentes, avec notre propre histoire et notre propre rêve. En fin de compte, chaque galère qui est traversée, 
Chaque obstacle qui est surmonté m'a permis de devenir plus fort. Je suis fière d'avoir fait le choix d'acheter ce camion, de l'avoir fait le mien et d'être arrivé là où je suis aujourd'hui. Et je sais que quoi que ça arrive, je continuerai à suivre ma passion, à explorer le monde et à vivre chaque jour comme si c'était la dernière.